हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेवी वी टेक ट्यूटर और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज़ एमवीसी स्ट्रक्चर सो आज के कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और जो भी अभी लेटेस्ट फ्रेमवर्क है वो सभी लोग एमवीसी पैटर्न फॉलो करते हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एम स्ट्रक्चर और ये पैटर्न होती क्या है सो so गाइज आपको पता है कि पी और कई सारे प्रोजेक्ट में हम लोग ऐसे ही प्रोजेक्ट मैनेज नहीं करते लाइक हम ऐसे ही कोड करते हैं लाइक PHP का ही एग्जांपल ले लो तो आपको पता है कि PHP में हम एक ही फाइल में कनेक्शन भी बना सकते हैं हम HTML का कोड भी लिख देते हैं और लॉजिक भी लिख दे रहे हैं तो जब भी प्रोजेक्ट की साइज बड़ी हो जी बड़ी होती जाती है तब तो वो एकदम अनमैनेज और अनऑर्गेनाइजेशन तरीके से वो कोड बनता है तो वो एकदम सूटेबल नहीं है तो इसी रिप्लेस जो होता है वो एम स्ट्रक्चर होता है उसको वो रिप्लेस करता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एम स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे फॉलो होता है ओके तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो आपको ये भी बता दूँ कि आजकल लारावेल है एंगुलर है कोडिंग नेटर कई सारी जो फ्रेमवर्क्स है वो अभी एम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो आपको भी एक आध कोई टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क पता हो जो एम फॉलो करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एम मतलब एम वी सी स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोल ओके उसका फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोल होता है वो एकदम आर्किटेक्चर पैटर्न फॉलो करता है मैं आ, आपको बताने वालों आगे कि आर्किटेक्चर पैटर्न कैसा होता है ओके okay? सो so, वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है मॉडल व्यू और कंट्रोलर ओके तो मॉडल को स्पेसिफाई तरीके से हम देखते हैं तो मॉडल क्या होता है एक ऑब्जेक्ट्स होता है वो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि आपका जो डेटा है वो कहाँ तक पहुँचाता है व्यू तक पहुँचाता है ओके व्यू को पहुँचाता है व्यू तक ओके वो डिस्प्ले नहीं करता है, लेकिन वहाँ तक व्यू को पहुँचा देता है ओके मॉडल रिप्रेजेंट एप्लीकेशन डेटा इन बिजनेस रूल्स टू गवर्न अप डेटा ओके वो क्या करता है कि व्यू से जो भी डेटा आया होता है आपको जो भी बिजनेस रूल्स है जो भी आपको अपडेट इंसर्ट कुछ भी करना है तो आप मॉडल के थ्रू करवा सकते हैं ओके तो वो अपडेट भी करता है उसके अलावा मॉडल इज़ नॉट अवेयर अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड हाउ टू डेटा विल डिस्प्ले ओके उसका काम ये नहीं है कि फ्रंट में कैसे डेटा को डिस्प्ले करे ओके okay? ये काम मॉडल का नहीं है ये काम व्यू का है ओके okay? तो नेक्स्ट देख लेते हैं व्यू तो व्यू क्या करता है व्यू रिप्रेजेंट द प्रेजेंट एप्लीकेशन आपको पता है कि नाम से भी पता चल जाता है व्यू क्या करता है वो फ्रंट में जो भी डेटा है वो उसको डिस्प्ले करता है मतलब कि फ्रंट में जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब व्यू की वजह से दिखता है ओके व्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है वो रिफर करता है मॉडल को ओके वो मॉडल को भी रिफर करता है और कंट्रोलर के भी रिफर करता है ओके और उसमें जो भी कुछ लॉजिक या तो कोई भी चेंज होते हैं तो वो मॉडल के और कंट्रोलर के थ्रू कनेक्शन बना के वो अपडेट करता है अपने फ्रंट साइड में ओके अगर दूसरी भाषा में बताएं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्यू टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन इन द मॉडल चेंज ओके मॉडल और कंट्रोल में कुछ भी चेंज होता है डेटा की आपले में तो वो व्यू का काम होता है कि वो कंसिस्टेंटी बनाए रखे और अपडेटेड डेटा ही डिस्प्ले करे ओके नेक्स्ट ले लेते हैं कंट्रोलर तो कंट्रोलर का क्या मीनिंग होता है तो वेन एवर द यूजर सेंड द रिक्वेस्ट फॉर समथिंग इट ऑलवेज गो थ्रू द कंट्रोलर आप किसी भी रिक्वेस्ट अगर कहीं से भी आ सकती है अगर एपीआई से भी आ सकती है व्यू से भी आ सकती है तो वो सभी किसको जाएगी कंट्रोलर को ओके कंट्रोलर इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेप्टिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द व्यू एंड पास टू द मॉडल अप्रोप्रिएट एक्शन ओके व्यू से वो रिक्वेस्ट लेके क्या करता है वो मॉडल को पास करता है ओके okay? और परफेक्ट जो भी एक्शन होती है वो उसको फायर करता है आफ्टर द एक्शन हैज बिन टेकन ऑन द डेटा एंड द कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट पासिंग टू द अप्रोप्रिएट व्यू टू द यूजर फिर क्या करता है मॉडल अपनी जो भी बिजनेस लॉज की जो प्रोसेस है वो करके के बाद वो कंट्रोलर को वापस देता है और कंट्रोलर क्या करता है वो सभी डेटा कलेक्ट करके वो फिर से व्यू को पास करता है और व्यू यूजर को दिखता है अब ये आप इमेज देखिए उसमें तीनों चीज़ें है मॉडल व्यू और कंट्रोलर तो इसमें क्या होता है व्यू से कोई भी यूजर एक्शन है वो फायर होके कंट्रोलर तक जाती है और कंट्रोलर कोई भी होता है वो अपडेट किसको देता है मॉडल को तो मॉडल उसके बाद क्या करता है कि उसको नोटिफाई करके किसको प्रोसेस करके वो कंट्रोलर को पास करता है डेटा और फिर कंट्रोलर उसको अपडेट करके व्यू तक पहुँचाता है और ये प्रोसेस होने के बाद जो भी अपडेटेड डेटा है वो यूज़र को दिखता है तो जैसे यूज़र इंटरेक्ट करता है वो बारी बारी से ये पैटर्न ऐसे एम और वी सी एम ऐसे फॉलो होता है 
तो वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी कोई भी पॉइंट मेरा समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग